Еврейская организация «Шеве Тахим» вновь провела в Большом зале синагоги на Большой Бронной лекцию израильского рава Ронена Шаумова. На этот раз темой беседы стал месяц Элу, как источник благословения на весь год. Известно, что последний месяц еврейского календаря – это время самоанализа и подведения итогов, время, чтобы осмыслить совершенные поступки и оценить духовный рост, достигнутый на протяжении уходящего года. Это время, что сейчас мы должны как исправить наши ошибки. И вообще надо знать, что это, это время, это сейчас Парашат Рэ, Ре – это параша, что написано Ре, Бог дает нам сейчас, Моше Рабену дает нам понять, что Ашер Нотенев Нехем Браха, Клала, это благословение и проклятие сейчас нам дает. Написано Ре в Лифнехем. Ре – это один. Лифнехем – это много. Ре – это как будто сейчас говорю Ти. А потом после этого написано Лифнехем, что это Ви. Ну, мы знаем, что в Торе нет ошибки. За это что можно понять? Что Бог хочет, чтобы мы видели, что каждый человек, он один. Но когда смотрим на весь круг, мы все вместе. Когда один палец болит, весь тело болит. Когда человек делает ошибку, все должны за это заплатить. Это, это еврейский народ. Это что у нас есть, что нет никто ни другой. Так, и когда что-то хорошего мы делаем, все от этого, Бог Хашем, все это поднимает всех. Так это в жизни. Мы один, но мы один от все, мы всегда вместе, мы должны быть вместе, любить один другого, ценить все, все, что надо в жизни, что дает помощь, все, что надо, что сегодня мы в такое время, что каждый думает на себя. Первый закон в нашей Тора заповедный, это Анухи Ашем Элокеха. Мы сегодня только оставили Анухи. Это раньше это было для, для вас, для тебя, дат, адат. Сегодня это дай мне, дай мне, для меня, для меня, я, я. Сегодня каждый думает за себя. Раньше каждый думал за другие. Я всегда говорю в моей лекции, раньше двери были открыты. Сегодня на дверь есть пять замки. Время поменялось. Мы должны подумать, мир, кто испортил, это только мы. Мир красивый, кто испортил, это только мы. И мы должны починить. Каждый должен посмотреть на себя. Сегодня все, вы знаете, каждый судит другие и адвокат для себя. Мы должны быть... Судить себя и быть адвокат для других. Если каждый будет такой, мир поменяется, и мы сможем исправить. На лекции Равин также ответил на вопросы прихожан. У нас есть два вещи – тело и душа, материальный и ветер. Мы знаем, что в конец это тело, она идет в песок. И эта душа вернется к Богу. И ни ты, ни он, ни кто-то не будет меня судить, только все вещи. Так он мне будет судить, он мне скажет, я тебе дал то, чтобы его соблюдать, я тебе дал законы, что их лежать, я тебе дал мое то, что ты будешь еще учиться. И ты в конец был готов умирать, играть и говорить, жить не как и говорить. Раф Ронен Шаулов хорошо известен в Европе и Америке. По мере возможности Равин старается читать лекции и в Москве. Слушатели признаются, что просветительские речи Ронена Шаулова познавательны и интересны. Я на лекции Ронен Шаулова второй раз. В Ютубе я слушаю его лекции, очень интересные. Он рассказывает разные истории о жизни евреев. Он дает кипы каждому благословление на них, чтобы у каждого было здоровье, счастье, раскрывалась душа. Вот мы носим цицит, это означает 613 заповедей еврейского народа. Мы соблюдаем сейчас 248 разрешительных и 365. Вместе это муж и жена. И дай Бог, чтобы быстрее пришел такой божественный свет, чтобы каждому быть таким добрым, милым и с открытой душой, как Ренан Шаул.